Willkommen in der Biermühle. Ich bin die Heidi. Und ich bin der Arthur. Komm rein und herzlich willkommen. Wir sind hier in die ursprüngliche Flurküche. Und in diese Flurküche äh, siehst du einen Backofen aus den Jahren 1829. Die Mühle jedoch ist nicht aus 1829, sondern aus dem 11. und 12. Jahrhundert. Und das Haus ist eine der ältesten profanen Gebäude aus dem Landkreis. Die Liebe für die Renovierung habe ich damals gelernt. Da haben meine Eltern ein Haus gebaut, ausschließlich mit alten Materialien. Das hat mich damals so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, wenn ich je baue, werde ich das so machen. Also der Backofen ist sehr groß. Da gehen bis zu 30 Broten, Pizzen und Torten rein. Ich finde es hier unglaublich praktisch, keine große Küche, sondern hier eine Kochinsel und gleich im Eingangsbereich wird das Gemüse gewaschen, geputzt. Hier habe ich meinen Vorrat von den wichtigsten Nahrungsmitteln in den Steinguttöpfen direkt in der Nähe. Man kann so viel schneller kochen als Bäckchen auf, Bäckchen zu und ich mag diese Töpfe aus der Region. Dann geht es in den Zimmer nebenan. Gekocht wird hier in der Kochküche. Kommen Sie ruhig mit. Der Herd war ein Traum. Ich habe den entdeckt auf einer Ausstellung in Belgien. Das ist ein Elektroherd. Jeder denkt, oh wei, die Energie. Kein Problem für uns. Wir arbeiten und kochen mit Sonnenenergie. Wo ich für die meisten Leute gekocht habe, waren 60 Leute an unserem 60. Geburtstag mit drei, vier Gängen. Die Küche ist für uns unglaublich wichtig. Ich finde die Küche sowieso immer den wichtigsten Platz des Herz von einem Haus. Weil meine Erfahrung als Großfamilienmutter mir gezeigt hat, Probleme werden nie in einem großen Raum gelöst. Immer in der Küche. Jetzt kommen wir mit, weil jetzt gehen wir in das Heilige der Heilige, das Herzstück unserer Mühle, und zwar der Mühlensaal. Ja, der Mühlensaal sieht jetzt sehr schön aus, aber wir haben die Mühle gekauft in 2004 und das war hier wirklich ein Mühlhaufen. Das ganze Haus hat über 60 Jahre leer gestanden. Das heißt also, man konnte hier in diesem Teil die Sterne im Himmel sehen und dann sind wir zum Bürgermeister im Dorf gegangen und dann hat er gesagt, ja, was wollen Sie kaufen? Hier gibt es nichts zu kaufen. Und gesagt, ja, Moment, wir wollten die Biermühle kaufen. Und dann hat er gesagt, um Gottes Willen, sind Sie verrückt? Haben Sie sich den Misthaufen schon wirklich mal angeschaut? Sie sind total verrückt. Und das war für uns das Zeichen, jetzt sind wir richtig. Jetzt geht es wirklich los. Renovieren, das war nicht ein paar Wochen, das ist über Jahre hinweg gegangen. Also bei der Renovierung selber haben wir eher, äh, bis zu 40 Leuten gearbeitet. Das waren dann am Anfang unsere drei Kinder, dann kamen unsere Neffen und Nichten dazu und dann kamen ihre äh, Studenten, Freunde auch mit. Es war keine einfache Situation, wir hatten einen Wohnwagen, äh, aber äh, das war einfach viel zu eng. Wir haben also ein gebrauchtes Tippi hinten im Garten aufgestellt, 
Das war so ein Highlight jedes Mal für die jungen Leute. Die haben dann nachts bis 2, 3 Uhr haben die um, ums Lagerfeuer gesessen. Bei der Renovierung haben wir eigentlich alles sehr stark äh, konzentriert auf minimal ökologisch Fußabdruck. Wir haben nur mit alten Materialien gearbeitet, damit wir auch das Mittelaltercharakter von dieser Mühle erhalten können. Weil hier alles kaputt war, diese Balken haben wir dann neu ersetzen müssen, genauso wie das Fachwerk. Wir haben eine Wärmepumpe und damit haben wir auch die Wandheizung betrieben und die Fußböden auch. Die Tische, die habe ich selber in meiner Schreinerei gemacht, mit aus alten Bretter, sehr alten Bretter von 300, 400 Jahren alt, zusammen auch mit den Bänken. Und eine gute, sehr gute Idee von meiner Frau war auch, einen kleinen Tisch hier zu stellen, weil am Anfang haben unsere Enkelkinder hier rumgelaufen wie die Wilden. Und da hat meine Frau gesagt, wir stellen hier einen Tisch. Und tatsächlich, das wirkt wunderbar. Die kommen rein und setzen sich gleich am Tisch und spielen. Wenn ich meinen Mann zum Essen, Telefon oder wer weiß was rufen muss, ist das Grundstück und das Haus zu groß, um ihn zu suchen. Damit kommt er sofort. Die Treppe ist das einzige Stück im Haus, das nicht aus der Gegend kommt. Ich habe Jahre gesucht nach einer ganz alten Treppe, die leicht begehbar ist. Diese Treppe kommt aus Belgien und stammt aus den Jahren 15, 1600. Früher muss hier so eine Treppe gewesen sein, weil natürlich für die Müllerleute war das wichtig, dass sie mit ihren Säcken hochgehen können, ohne zu stolpern. Also hier unten waren tatsächlich die Müllräder und der Müller konnte dann von hier aus anschauen, ob alles nach Plan verläuft. Biermühle hat nichts mit Bier zu tun. Der Name Biermühle kommt von einem kleinen Bach, der Bierbach, der hier gleich in der Nähe äh, einmündet in der Keilbach. Ich nehme euch jetzt mal mit in unser Kinderzimmer. Hier ist also mein Kindergästezimmer und in dem Bettchen schläft immer das letztgeborene Enkelkind. Und damit es nicht allein ist, hat die Mutter hier hinten im Alkovenplatz, weil das so eine Art sicherer Kuschelplatz ist. Die Oma kann hier bei ihrem Enkelkind schlafen, hat sie im Auge, das ist nicht allein. Aber es wird hier auch wahnsinnig gern gekuschelt. Also das hier war das Kinderzimmer und hier geht es weiter, Badezimmer, Toilette und hier kommen wir in unser Schlafzimmer. Das selbstgebaute Bett von meinem Mann steht auf dem Originalfußboden, darum musste man das Bett auch stützen, weil der so schief ist. Also wir haben überall Keile anbringen müssen, zum Teil sogar verschraubt, um alles sicher aufzustellen. Besonders liebe ich an diesem Raum die Aussicht. Vom Bett aus äh, kann ich rausschauen, wie die Sonne aufgeht und mich so auf den Tag freuen. Höre die Bachmusik und das Vogelkonzert. Also im Haus haben alle Türen historische Türschlösser. Dieses Schloss ist ein Schloss von Anfang 1500. Das Schloss ist dann das älteste Schloss im Haus. Das wurde vollständig renoviert von einem Schlösser hier aus der Gegend, der spezialisiert war als Hobby auf mittelalte Schmiederei. Und 
Und hier kommen wir dann in das Appartement bzw. Schlafzimmer von unseren drei Kindern. Alles war hier zerfault, deshalb der ganze Dachstuhl ist neu, aber alt von einem Bauernhaus, das ich demontiert habe und hier wiederum aufgebaut. Dieser Raum für unsere Kinder nennen wir Taubenschlag. Und zwar deshalb, unsere Kinder haben tagesüber nachts auf einmal angerufen, wir wollten vorbeikommen, egal wann sind die dann reingekommen, so wie die Tauben in den Taubenschlag kommen. Und weil wir das Taubenschlag genannt haben, habe ich eine Tür gekauft, die genau drei Einfluchlöcher hat für die Kinder. Und hier kommen wir dann im letzten Zimmer, das Wohnzimmer, das wir benutzen äh, zum Lesen, zum Fernsehschauen. Ursprünglich war hier der Kornspeicher. Und das ist, erkennt man daran, dass oben zwei Schlitzen sind. Das waren früher die Einfluchlöcher für die Eulen. Die sind hier reingekommen, damit sie die Mäusen, die hier waren, fangen konnten. Ich bin aufgewachsen als Kind ohne eigenes Zimmer. Dann nimmt man das alles viel dankbarer und bewusster an. Hier kann ich mich umgeben mit all unseren Büchern, die wir sehr lieben. Und ja, wir leben auf der einen Seite wie im Mittelalter, aber wir lieben auch die moderne Technik. Ja, das ist jetzt eine meiner schwierigsten Sätze. Wir haben hier 20 Jahre gelebt. 20 Jahre geschuftet und gearbeitet, aber auch viel genossen. Und äh, sogar in 2010 haben wir die höchste Auszeichnung bekommen in der Denkmalpflege, nämlich der erste Bundespreis. Aber jetzt fühlen wir, dass die Zeit reif ist, dieses Anwesen in jüngere, gute Hände zu legen. Schweres Herzens, muss ich ehrlich sagen, weil es war ein Lebenstraum, den wir hier erfüllt haben. So, das war die Rundtour durch unsere historische Biermühle. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn Sie noch weitere spannende Häuser sehen möchtest, abonniere den Kanal. Oder klick hier. Tot ziens. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. <lacht>